بسم الله الرحمن الرحيم رحمان ورحيم الله نظيلا حمد عالملرين ربي الله تعالى يدر سلاة وسلام پیغمبر افندیمیز شرفل ایلسینه شرفل ارکاداشلر نزدیک نوشون، گزار کردیشلر. یشادیمیز شو حیات دا، حیاتن اکشی استقامتیند، اکشیند. انسانی این چوک زورلایان شی نه اول بیلر. انسانی این چوک تسلادی zorlandığı, dolayısıyla yolunu bile değiştirdiği şey ne olabilir diye baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktanın ne kadar insanın canını acıttığı, insanı nasıl hali pirmelale dönüştürdüğünü, insanı ta can evinden vurduğunu, İnsanı ne hallere düşürdüğünü şöyle beyan ediyor. Buyurdular ki, beni Hud suresi ihtiyarlattı. Beni Hud suresi ihtiyarlattı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı asıl ihtiyaratan Hud suresinin 112. ayeti. Estaizu billah, festakim kemâ ümirteh ve men tâbe ma'ak. Resulüm, beraberindeki tevbe eden müminlerle birlikte hepiniz emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olun. Hepiniz dost doğru olun. İnsan en çok zorlandığı ya da insanı en çok zorlayan şey hayatının cümle karelerinde hep doğruyu söyleyebilmek. Hayat yolunun neresinde doğruyu söylemekle karşıya karşıya kalsa, işin çetinliği ve zorluğu hemen kendisini kuşatır. Doğruyu söyleyeceksiniz, bir yakınınızın aleyhine olacak. Doğruyu söyleyeceksiniz, komşunuzun aleyhine olacak. Doğruyu söyleyeceksiniz, arkadaşınızın aleyhine olacak. Söylediğiniz zaman akrabanızla, komşunuzla, arkadaşınızla ortamınız gerilecek. Ve siz nice mahrumiyetlere düçar olacaksınız, mahkum olacaksınız. Atalarımız bundan dolayı bize bunun ne kadar çetin bir şey olduğunu ne kadar güzel söylerdi. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. İnsanların menfaatlerine, insanların hayat tarzlarına, insanların gönül dünyalarına ama yanlışlarına dokunduğunuz zaman nasıl da keskin bir tavra girerler. Memursunuz. Amiriniz bir şey söylüyor ama hukuken yanlış. Siz de biliyorsunuz, o da biliyor. Ne yapacaksınız? Yapsanız yanlış yapacaksınız. Yapmasanız sürgünlerden sürgün beğeneceksiniz. Hep istikamet üzere olmak, hep dost doğru olmak ne kadar zor. Bakara suresinde 146. ayette bu noktayla ilgili can yakıcı bir manayı öğreniyoruz. Ayeti kerime estanju billah ellezine ateynahumul kitab ya'rifunehu kema ya'rifun ebnaehum ve inne fariqan minhum la yaktumuna la yaktumuna'l hakka ve hum ya'lamun. Ehli kitap olanlar Oğullarını tanıdıkları gibi seni tanırlar. Yahudi ve Hristiyanlar ama daha e, ön plana çıkan 
Yahudi bilginler ve Hristiyan bilginler. Alemlere rahmet olan peygamberimizi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. İçlerinden bir grup bile bile bu hakkı gizlerler. Örterler. Hakikati örterler. Oysa hakikati örtmenin onları ileride ne hale düşüreceğini onlar çok iyi biliyorlar. Ve bile bile en acılı bir sona doğru gidiyorlar. İnsan bile bile en acılı bir sona doğru gidişi nasıl kabullenir? Şundan dolayı kabulleniyor. Şu anda yaşadığı şeyler ona göre çok güzel. O andaki imkanları kaybetmemek için geleceğine kıyıyor. Geleceğini kurban ediyor. Hahamlar ve papazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Ama yalan söylüyorlar. Allah'ın Resulüdür fakat Allah'ın Resulü değildir diyorlar. Kendileri bile bile yalan ve iftirada ve kendi toplumlarını da yala, yanıltıyorlar. Yanlışa sürüklüyorlar. Niye? Papazlarda ve hahamlarda yani onların Hristiyanlıkta ruhban sınıfı diye bir sınıf var. Allah'ın gerçek dini olan İslam'da sınıflaşmanın hiçbir türüne yer verilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında bunu o kadar açık ortaya koy. Sonra da beyanında insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Bilgisi, makamı, serveti, konumu ne olursa olsun müminler kardeştir. Ya da bütün insanlar kardeştir. Zira cümle insanlar. Adem aleyhisselamla Hava annemizin evlatlarıdır. Ama Hristiyanlıkta ruhban sınıfı var. Bu Papazlar dediğimiz ruhban sınıfın insanları, unsurları İslam peygamberini, Allah'ın Resulü'nü biliyorlar. Evet derlerse kendi toplumlarında yüksek bir makamları, yüksek bir itibarları var. O makam ve o itibarı kaybedecekler. O makamları, o itibarları kaybetmeyi İnsan göze alabilecek mi? Alamıyor. İmkanlar ve itibarları dikkate alarak nice insanları yanıltma, kendi geleceğine de kıyma kurban etme var. Sonra ikinci bir imkanları daha var. Bunlar ciddi manada maddi imkanlara sahip. Hem itibarları hem makamları, hem maddi imkanları çok yüksek. Şimdi bütün bunları elinizin tersiyle iteceksiniz ve Müslüman olacaksınız. Yani sıradan bir insan olacaksınız. E kolay mı şimdi bu? Hakikatin her şeyden üstün olduğunu derinlikli kavramamışsanız veya kavradınız, nefisinizle kıyasıya bir mücadeleye girememişseniz, siz bu makamları, bu imkanları bırakıp da hakikatin aydınlığına gelmeniz mümkün Bu, o günkü insanlara özgü değildi. Bütün zamanlara, kıyamet sabahına kadar böyle. Bir makamımız var, bir ortamınız var. Ama gündeminizde de bir konu var. O konuda doğruyu söyleyeceksiniz. Ama doğruyu söylemek, neticede nice sorunları, hayatınla ilgili nice sıkıntıları doğuracak. Vazgeçiyorsun. Ve istikametten dost doğru yoldan sapıyorsun. 
Ebu Cehil bakıyor ki İslam dalga dalga, heybet heybet ama yavaş yavaş geliyor. Görüyor ki İslam durdurulamaz. Bunu açık ve net görüyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ben Müslüman olursam bana ne var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o doğal ve asil haliyle sen Müslüman olursan diğer Müslümanlara ne varsa sana da o var. Ebu Cehil deriye dönüyor. Ve beni ayak takımıyla aynı seviyede tutan bu dine ebediyen girme. Beni ayak takımıyla Nice Müslümanları maddi imkanları düşük diye öyle tanımlıyor. Yani hayatının merkezinde makam var. Hayatının merkezinde para var. Süfyan bin Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyor. Ya Resulallah şöyle diyor. Ya Resulallah bana İslam'ı öylesine anlat ki. Onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim. Bana İslam'ı öyle özlü anlat ki. Artık bir daha İslam'ı anlama konusunda hiçbir insana soru sorma ihtiyacım kalmasın. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle beyan ettiler. Kul amentu billah fastaqim. Allah'a inandım de ve dost doğru ol. İslam'ın ruhundaki ana çizgi bu. Allah'a inandım ve sonra dost doğru olmakla sorumlu kılındım. Hep dost doğru olmak. Hep doğruyu yapmak. Hep doğruyu söyle. Ammar bin Yasir ailesini biliyoruz. Önce Ammar, oğul Ammar Müslüman oldu. Müslüman olmanın heyecanıyla anacığı Sümeyye de, babası Yasir de hemen oğullarının iman iklimine girdiler. Aile Müslüman oldu. Ama Yasir de Sümeyye de köleydi. Sahipleri Sümeyye'nin radıyallahu anh ve Yasir'in radıyallahu an Müslüman olmalarını duyunca şarteli düşüyor. Öfke dağlarına dönüşüyor. Ve çölün bağrında işkenceye tabi tutuyor. Hem Ammar'ı, hem babası Yasir'i, hem annesi Sümeyye'yi. Ve Sümeyye radıyallahu anh'i çok acılı bir şekilde Büyük bir işkenceyle şehit ediyor. Mızrağı acılı bir şekilde saplıyor ve Sümeyye radıyallahu anh şehit düşüyor. Kimin önünde? Oğlu Ammar'ın önünde. Sonra babası Yasir de acılı bir şekilde şehit ediliyor. Haliyle annesi babası gözü önünde. Çok işkence acıyla öldürülmesi nedeniyle Ammar'ın gönül dünyasında bir sarsılma oluyor bir korku halesi onu sarıyor. Müşrikler İslam'ı terk ettiğini ve hubel benzeri putlara onay verdiğini söylemesini istiyor. Tam bir çaresizlik içine düşmüştür Ammar ve söylüyor. İslam'ı reddettiğini ve putları onayladığını söylüyor. Ve serbest bırakıyor. Ama Ammar'ın içi yanardağa dönüşmüş. Gerçekte putlara onay vermiş değil. Hakikatte İslam'ı bağrından söküp almış da değil. Peygamber'e koşar. Yandı mı ya Resulallah? Geleceğimi kararttım ya Resulallah. Benim halim ne olacak? 
Nedir? Anlattı. Böyle böyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbin nasıldı? Ammar ne diyordu? Kalbim imanla dop dolu ya Resulallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra da bu denli ağır şartlarda kalırsan aynı şeyleri söyleyebilirsin. Güzel kardeşlerim. Emin insan olmak, sadık, güvenilir insan olmak, şeffaf insan olmak, dost doğru insan olmak, hangi düşüncede olursak olalım, hangi ideolojinin mensubu olursak olalım, asıl zorluk burada. Biz insanlar hep bunu es geçiyoruz. Ama es geçmek aslında bizi insanlığımızdan yozlaştırıyor. Sezai Karakoç Üstad öyle diyor. Hakiki bir mümin olmak kahraman olmaktır. Hakiki bir mümin olmak kahraman olmaktır. Nice insanlar biliyoruz tarihte. Nice insanlar, gruplar, teşekkürler biliyoruz günümüzde. Ve bu gruplar, bu teşekkürler zalim bildikleriyle nasıl mücadele ediyorlar? İktidarda zalimler var. Toplumuna, milletine zulmediyor. Elbette buna rıza göstermek olası değil. Ve teşekkürler, toplumlar, kuruluşlar mücadele ediyor. Ve zalimleri iktidardan ediyorlar. Zalimlerle mücadele eden yiğitler iktidara geliyorlar. Çok uzun bir zaman geçmiyor. Bir de ne görüyorsunuz? Dünkü zalimleri aratacak zulümleri yapıyorlar. Zalim oğlu zalim olduklarını görüyorsunuz. Elbette zulmün hiçbir yanını, yönünü ve hiçbir zaman olaylamak mümkün değil. Ama dost doğru olmak ne kadar zor. İşin sözünü çok beli bir şekilde, çok edebi bir şekilde dillendirmek kolay. Ama söylediğiniz o büyük sözlerin insana olmak ne kadar zor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı var. Savaş bitmiş, acılı haber Medine sakinlerine çoktan gelmiş. Savaşta müminler 70 şehit vermişler. Biz Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşların dönemine baktığımızda, cümle savaşlarına baktığımızda hiçbir savaşta bu kadar şehit vermediler. Şehitlerin haberi, bu acılı haber Medine-i Münevvere'ye ulaşınca, Sahabi kadınlar dalga dalga Uhud'un yollarını tuttular. O kadınların arasında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'e annemiz de var. Uhud'a yaklaşınca Uhud'a yaklaşınca Hint binti Amr isminde bir sahabi kadınla karşılaştı. Hind'in kocası Amr oğlu Hallat ve kardeşi Abdullah Hint bu şehitlerini kardeşi, oğlu, kocası şehit, şehitlerini deveye yüklemiş. Yavaş yavaş çekmeye çalışıyor devesini. Ayşe annemiz selam verdi. İlk sorusu geride ne haber var? Yani Uhud'da durum nasıl? Hint hayır vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İyidir. O sağ olduktan sonra diyor Hint. Peygamber sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır. Hazreti Ayşe annemiz devenin üzerindeki cesetleri gördü. Hinde sordu. Bunlar kim? Bunlar kim? Hint gösteriyor. Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat, kocam Amr. Peki nereye götürüyorsun onları? Medine'ye götürüyorum 
Medine'ye defnetmek istiyor. Devesini diyor yürümesi için zorluyor, zorlayınca deve çöküyor. Ayşe annemiz deve çökünce devenin üzerindekilerden dolayı mı deve çöküyor? Yani yük ağır geliyor da deve bundan dolayı mı çöküyor? Hint diyor ki vallahi bilmiyorum. Oysa diğer zamanlarda bu deve iki devenin yükünü rahatlıkla taşırdı. Ama bugün bu devede farklı bir hal seziyorum. Yine devesini zorluyor, deve kalkıyor, Medine tarafına yönlendirildiğinde hemen çöküyor. Bir adım atmıyor. Kaldırılıyor, okuda döndürüldüğünde koşmaya başlıyor. Hint, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, devenin durumunu anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Deve memurdur. Yani deve kendisine ne emredilmişse onu yapıyor, onu yapar. Amrın herhangi bir vasiyeti var mıydı? Hint sahabi kadına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kocası Amr'la ilgili şehit düşen kocasıyla ilgili soruyor. Kocan Amr'ın bir vasiyeti var mıydı? Hint diyordu ki, Ya Resulallah, Uhud Savaşı'nın olacağı ortaya çıkınca, savaşa katılacağı kesin, evde ellerini içtenlikle, duasıyla, Allah'ım ne olur, bana şehitliği nasip eyle. Beni ümitsiz ve mahrum olarak haneme, evime döndürme diye, Nasıl böyle yana yakıla dua etti? Amr'ın en son kelamı buydu. Ya Resulallah dedi Hint. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı sadagatın önemini beyan buyurdular. Buyurdular ki işte bunun içindir ki deve yürümüyor. Ey ensar topluluğu! Sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hint, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Ve melekler nereye defnedilecek diye bakıp duruyorlar. Ey Hint! Cennette kocan Amr bin Cemuh da, oğlun Hallat da, kardeşin Abdullah da bir araya gelecek ve arkadaş olacaklar. Ey Hint, kocan Amr, oğlun Abdullah, kardeşin Abdullah, oğlun Halle, Hallat cennette bir araya gelecek, arkadaş olacak. Hint bu müjdeyi alınca hemen atıldı. Ya Resulallah dedi. Ne olur Allah'a dua et de beni de onlarla bir araya getirsin. Mümin insan bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e için için bir dua etsin dedi. Bütün varlığıyla yönelmiş olan kuluna Allah rahmetiyle kuşatırdı. Umduğundan kat ve kat fazlalarını verirdi. Asıl olan hep doğruluk üzere olmaktı. Diyarbakırlı Said Paşa'nın şöyle bir dizesi vardı. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Düşman elinden soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Mustakim ol, dost doğru ol ki Hazreti Allah utandırmaz seni. 
bir şairimiz de öyle sesleniyordu. Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde, koyesin aslan seni. Dost doğru, sırat-ı müstakim üzere, Allah'ın kullarına belirlediği yol üzere ve her den doğruyu söylemek üzere bir yol olmak. Zor ama gerçekleştirilemeyecek bir şey de değil. O zorları bir bir aşma niyeti ve gayretinde olabilmek, duyuş ve düşünceleriyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.